Здравствуйте, уважаемые коллеги, любители фитнеса. Меня зовут Николай Ковладислав. Я являюсь преподавателем научно-образовательного центра Body Coach и являюсь тренером профессиональных спортсменов. Сегодня хотелось бы с вами обсудить весьма интересную тему, а именно существуют ли те самые лучшие упражнения, в поисках которых находятся у нас все искушенные любители фитнеса всю свою спортивную и недолгую карьеру. Давайте посмотрим на это с точки зрения проблемы искаженного понимания сути данного вопроса. Агрессивный маркетинг и отсутствие аналитического мышления на сегодняшний день у людей формируют весьма искаженное понятие фундаментальных процессов и принципов, которые лежат в особенности этих проблем и этих самых вопросов, которые они задают. Хотя именно они определяют эффективность и рациональность их действий. Новые авторские упражнения, авторы которых с большой осторожностью оберегали себя от любой информации о биомеханике. И новые авторские тренировочные методики, авторам которых хочется подарить методичку по физиологии. И разумеется, все мы это встречаем под лозунгом «лучшее», потому что человек, каждый считает, что он заслуживает именно лучших упражнений, лучших методик, лучших рационов питания, диет и так далее. Всего, разумеется, лучшего. Зачем нам пользоваться чем-то, что хуже, чем что-то другое. И, разумеется, в поисках этого лучшего человек может забрести совершенно не в ту степь, в которую хотелось бы. И агрессивный маркетинг, как мы видим, по тому, что выполняют у нас э, люди в тренажерном зале, весьма с этим справляется. Давайте посмотрим на это э, с точки зрения аналогии из привычных нам вещей. Я допускаю, что э, сфера фитнеса, сфера спорта, биомеханики, разумеется, да, знакома далеко не каждому. И с учетом искаженного понимания и когнитивного искажения человек может э, пользоваться тем, что чаще видит, чаще слышит, что для него э, является более знакомым. И, разумеется, в этом... Вопросов никаких нет. Но хотелось бы разобраться, и для этого нам поможет аналогия этого вопроса просто в другой сфере, которая немножечко нам знакомит. Давайте попробуем ответить на вопрос, какая машина лучшая. Вот человек приходит, допустим, заказывает себе автомобиль и говорит, мне нужна лучшая машина. Что у него спросит менеджер по продажам? В случае данного вопроса. Разумеется, он спросит, смотря для чего вы покупаете себе машину. Ведь машину можно рассмотреть с точки зрения нескольких характеристик. С точки зрения экономичности, с точки зрения комфорта, с точки зрения мощности автомобиля, если человек покупает их для наслаждения, получения эмоций. С точки зрения стоимости, весьма важный аспект, на который многие обращают внимание, потому что бюджет у многих ограничен, и, разумеется, они хотят купить себе лучшее, что соответствует их целям в пределах какого-то конкретного бюджета. Надежность, разумеется, ну или вместительность. Если человек занимается какой-то работой, ему нужна машина для осуществления своей рабочей деятельности. То есть мы можем подойти к решению данного вопроса совершенно с разных сторон, и с каждой из сторон ответ будет совершенно разный, потому что автомобилей очень много, и все они отличаются по своим характеристикам, разумеется, человек, исходя из того, для чего он приобретает автомобиль, он как раз-таки выбирает какую-то конкретную модель, чтобы она соответствовала его конечной цели. А давайте, давайте посмотрим другой вопрос. Приходит человек в магазин техники и хочет купить себе ноутбук. И спрашивает у продавца, какая модель ноутбука лучше. Что спросит у него Продавец. Разумеется, он спросит, для чего вы приобретаете себе ноутбук. Ведь можно приобрести его для разных целей, можно для работы, можно для, точнее, можно для офисной работы, для того, чтобы просто открывались там какие-то минимальные программы, для того, чтобы это все печаталось, сохранялись документы, отправлялись и так далее. Может быть, человек покупает ноутбук для игр. Разумеется, требования будут совершенно другие. И мы можем рассмотреть данную покупку. С точки зрения производительности ноутбука, с точки зрения процессора, с точки зрения видеокарты, чтобы она поддерживала какие-то а, необходимые игры и приложения для там, монтажа видео, к примеру, и так далее. 
для того, чтобы, допустим, обрабатывать фотографии, необходим хороший дисплей, то есть телекоммуникационные характеристики данного ноутбука. То есть, опять же, мы подходим к данному вопросу с точки зрения, для чего мы приобретаем или выполняем какое-то либо действие. То есть каждое наше действие, каждый выбор какого-то конкретного инструмента или предмета должен зависеть от конкретной цели. То есть ну, достаточно глупо будет э, ругать iPhone за то, что он плохо забивает гвозди. Э, Забить-то гвоздем, забить-то iPhone, э, iPhone гвоздь можно, но вряд ли это будет рационально, эффективно и дешево. Поэтому подходить э, к решению данного вопроса мы должны... С точно такой же точки зрения. И здесь мы с вами можем видеть график, который я увидел у своего коллеги Евгения Богачева. Великолепный график, который великолепно передает информацию и суть данного вопроса. По вертикали в данном графике мы с вами можем видеть необходимые параметры тренировочного процесса, которые соответствуют уровню готовности и уровню технического мастерства. То есть здесь мы с вами видим объем, мощность, темп, выбор упражнений, использование различных методов и принципов, тот же самый рацион питания мы можем сюда закинуть. То есть здесь мы с вами можем видеть все те параметры тренировочного процесса, все те принципы, упражнения, методики, все то глобальное количество параметров, которые мы можем встретить в тренировочном процессе. И, разумеется, в верхней части мы имеем методы и параметры с большим стимулом, внизу с меньшим. То есть в зависимости от того, для чего мы используем тренировочный процесс, для чего мы используем тот или иной инструмент или параметр тренировочного процесса, мы прекрасно понимаем, что это все будет зависеть, исходя из того, для кого мы это делаем и для чего мы это делаем. Если мы с вами сравним профессионального спортсмена или какую-нибудь Светлану Георгиевну, которая у нас занимается фитнесом для себя, то, разумеется... Пути решения и построения тренировочного процесса будут включать разные параметры, разные настройки, разные инструменты, потому что люди совершенно разные, уровень готовности к нагрузкам совершенно разный, требуемые параметры к объему интенсивности совершенно разные, и, разумеется, лучший вариант решения и лучший вариант наличия каких-то инструментов, упражнений, методик будет зависеть от того, какой уровень готовности к нагрузкам и от остальных входных данных. Пол, возраст уровень технического мастерства, использование фармакологии и так далее. И, конечно же, все это будет заканчиваться целью достижения какого-то конкретного прогресса. Целесообразность у нас расположилась на горизонтали. То есть по горизонтали мы с вами видим, что у нас будут находиться инструменты, которые у нас связаны с принципом специфичности. Есть такой принцип тренировочного процесса, который гласит, что... Максимальные адаптационные изменения происходят именно в тех тканях и структурах, которые являются лимитирующими. Ну, проще говоря, что тренируем, то и получаем. А, к примеру, маловероятно, что от французского жемолежа стоит ожидать улучшения результатов в прыжке в высоту. Поэтому целесообразность – это еще один глобальнейший параметр, по которому необходимо отсеивать или фильтровать те или иные инструменты или параметры, которые мы с вами внедряем в тренировочный процесс. И, разумеется, лучшим вариантом будет именно тот вариант, который будет соответствовать необходимому уровню готовности, будет, требов... будет соответствовать необходимому уровню нагрузки для конкретного человека и, разумеется, соответствовать по принципу специфичности достигаемому результату. То есть, если мы с вами хотим достичь силовых показателей, то, разумеется, выполнять упражнения с временем под нагрузкой свыше 60-80, а то и там, 2 минут, то, разумеется, вряд ли нам будут подходить или быть максимально рациональными и эффективными. Разумеется, мы должны сосредоточить свое внимание на то, чтобы создавать в, нашем, в рамках нашего тренировочного процесса необходимый уровень усилий, и времени под нагрузкой для того, чтобы обеспечивать именно конечную цель, а именно прогресс силовых показателей. То есть мы должны соответствовать э, наши тренировочные компоненты, наши тренировочные инструменты должны соответствовать требуемому уровню готовности и уровню технического мастерства и быть целесообразными, соответствовать конечной э, цели, которую мы достигаем. 
Лучшие упражнения, методики, быстрые результаты. Давайте оставим все это для коллег в помпонах. Есть только то, что идет в созвучии с фундаментальными науками, здравым смыслом и соответствует целевой задаче в рамках какого-то определенного контекста. Все остальное, к счастью или к сожалению, мишура. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.